Okey. Um, boleh nampak skrin ke? Boleh nampak skrin? Nampak ke tidak? Hmm. Okey. Tak nampak ya. Saya sikit lagi. Boleh nampak? Okay. Um, chapter 3, we're going to discuss about uh, behavior problems. This topic is about analyzing. Dalam masa lain pun kita panggil analyze lah. Okay. Apakah um, yang pertama kita nak discuss punca-punca sebab-sebab behavior problems. Okay, first of all, kita define what is uh, causes of behavior problems. Right? So, antara sebab-sebab behavior problems, definition of that behavior problems, behavior that is intended to threaten, to inflict physical injury on another person or organism. A broader definition may include such categories as uh, verbal attacks. Right? So, behavior yang uh, nak merosakkan, uh, mendatangkan kecederaan kepada pihak lain ataupun organisme lain, benda hidup yang lain. Ataupun kita kategorikan sebagai membuat serangan. Uh, ini adalah uh, bermaksud behavior uh, problems, right? Kemudian, agresif behavior. Alright. So, ni adalah contoh-contoh agresif behavior. Behavior yang bersifat agresif. So, before kita pergi dekat agresif behavior, this is actually kalau kita tengok manual, this is uh, on page 34. What we're going to discuss on uh, page 32 and 33. Okay. So, I hope you boleh nampak lah. Page 32 and 33. Okay. Page 32 and 33, we talk about number one, antara cause-cause dia, all together dia ada lapan. Number one is lack of attention or lack of attachment. Number two is inappropriate learning environment. Ini dalam manual lah. Alright. Lack of attention. Number one. Number two. Inappropriate learning environment. Situasi. Keadaan persekitaran yang tidak sesuai. Yang ketiga. Health problem. Masalah kesihatan. Antara punca. Kanak-kanak jadi tidak behave. Number four, personality characteristic. Memang personality ataupun karakter uh, kanak-kanak ni by default suka merosakkan. Kemudian punca seterusnya adalah lack of physiological basic needs. Uh, maknanya keperluan asas, kekurangan boleh menjadikan kanak-kanak tidak behave. Number six, inappropriate expectation of children's development levels. Ini expectation kita sebagai orang dewasa kepada kanak-kanak yang tidak sesuai mengikut perkembangan usia. Boleh jadi kanak-kanak menjadi bermasalah. 
Number seven, inconsistent instruction from adults. Ini pun masalah orang dewasa, masalah guru. Uh, apa kita panggil? Instruction. Instruction atau kita bagi tahu sebagai arahan yang tidak jelas. So, dia jadi tak behave. And then number eight, family stress or child routine change. Keadaan keluarga yang sentiasa berkeadaan yang uh, stress dan rutin yang berubah. Okay. So basically number one, kalau kita discuss semuanya adalah punca-punca. This is the behavior problems. Right. So number one, lack of attention and lack of attachment boleh menjadikan kanak-kanak tidak behave. Every child needs one-to-one -one attention. Most children may find creative way to gain adult attention. Frustration on getting the attention needed can sometimes end up with problematic behavior. Example, the child may start to disturb his or her younger siblings show that they are persistent. Jadi, punca pertama kenapa kanak-kanak tidak dengar kata buat perangai yang cikgu tak suka, ibu apa tak suka adalah kurang perhatian. So, the main reason why they are behaving such way because they want your attention. Dia nak uh, anda sebagai ibu, sebagai bapa, sebagai kakak, sebagai abang, sebagai cikgu bagi dia perhatian. Look at them. Focus on them. Uh, so, kalau you nampak, bila you memberi perhatian, dia mula menunjukkan tanda-tanda uh, behave. Okay, tanda-tanda berubah means they are looking for attention. Ataupun bahasa kita panggil kurang kasih sayang. Kurang perhatian. Right? Menjadi punca, dia jadi uh, agresif, jadi nakal. So, that's number one. Punca yang kedua. Alright. Ni boleh dengar tak ni? Boleh dengar? Clear? Okay, good. Okay, number dua. Appropriate, inappropriate learning environment. Inappropriate means tidak sesuai. Tidak bagus. So, inappropriate learning environment refer to physical environment in which the children live. Persekitaran, surrounding. Uh, kalau dalam gambar, uh, dull, not stimulating learning environment. Situasi yang suram, uh, warna kelas, keadaan dalam kelas, layout dalam kelas. Alright? Boleh menjadi punca kanak-kanak menjadi... Nakal. Dia boring. Dia tak tahu nak cakap. Dia tak tahu nak bagi tahu yang situasi ni. Uh, dia tak suka. Right? Macam kita, kita masuk dalam satu kawasan yang kita tak selesa. So, adakah kita akan mudah senyum ataupun kita uh, expression muka kita berubah? Bau macam tu lah. Contoh kita masuk dalam satu kawasan yang baunya mengganggu. So, automatic kita akan Our expression of our face tak selesa. Lagi kalau kita dipaksa untuk stay dalam situation tu dalam jangka masa yang lama. Sejam, dua jam. So, cara kita nak protes adalah dengan behave yang uh, menunjukkan behavior yang tidak bagus. So, that actually refer to inappropriate learning environment. Keadaan persekitaran yang tidak sesuai, mengganggu, tidak selesa, boleh menjadikan punca kanak-kanak berubah perangai. Alright? So, to solve this is by change the setting, the layout, the surroundings, the smell, the color of the environment. And the number three is health problems. Okay. Ini memang masalah kanak-kanak lah. Masalah kanak-kanak tu sendiri. Ada masalah kesihatan. So, it is not only referred to major illness but also minor illness or physical limitation. Some children suffer from malnutrition. Therefore, teachers should be able to 
be responsive and calm down dealing with ill children who show difficult behavior when they are not well. For example, a child who catches flu might lose control and show more problematic, problematic behavior. Bila tak sihat. So, perangai pun tak selesa. Contoh kanak-kanak yang uh, demam ataupun selesema. Macam you all lah. Kalau, kalau tak selesa, macam kita tak selesa. So, sikit rasa nak bersin. Sikit-sikit rasa nak bersin. So, kita boleh fokus tak? Boleh tak you fokus? Ha, tak boleh fokus. Jadi, bila kelas dalam keadaan bising lagi, you nak bersin pun tak selesa. Right? Ha. Kawan cuit lagi, kawan kacau lagi at the end. Dia jadi tantrum. Dia jadi agresif lah. Sebab nak menunjukkan dia tak selesa. Nak bagi tahu keadaan. Please. Relax. Ha. Jadi, dia ada masalah kesihatan juga boleh menjadi punca. Ataupun dia tengah pening, tengah migrain. Macam you all. You tengah migrain, for example. Ataupun you tengah gastric. Right? You ada masalah tengah sakit kepala. Kena pula situasi dalam kelas uh, yang tak menenangkan. So, boleh menyebabkan you jadi agresif. Uh, so, antara punca yang uh, menjadikan kanak-kanak uh, tak behave adalah health problem, masalah kesihatan. And then number four, personality characteristic. Masalah. Ni masalah kanak-kanak sendiri. Karakter dia. For example, personality child of the uh, personality characteristic of the child determine whether the child is introvert ataupun extrovert. Introvert ni apa? Shy and self-centered. Extrovert. Go on outgoing and very interactive. Some aspects of this personality are inherited and some are learned. For example, extrovert child may be more aggressive than the introvert one. Right? Kanak-kanak yang extrovert akan lebih agresif compare dengan introvert. Dia punya personality. Ada kanak-kanak yang uh, memang personality pendiam. Dalam psikologi, kanak-kanak yang pendiam ni kita panggil introvert. Yang hyperactive, yang menjerit, yang yang mesra alam ni kita panggil extrovert. Okay. Uh, dia bukan extra, dia extro. Intro dengan extro. Itu ada apa ni, spelling problems. You boleh check. Next is lack of physiological or basic need. Keperluan asas tak ada. Boleh menjadikan kanak-kanak bermasalah. Menunjukkan perangai yang nakal. Okay. Basic need contoh makanan. Tak cukup makan, tak sarapan, tak ada air. Panas. Kipas rosak macam ni. Contoh, tidur dalam dalam keadaan uh, blackout. Uh, ada some of you, your friends, bagi tahu saya yang so, saya dah satu hari dah. Rumah ni ada masalah gangguan bekal elektrik. Right? Uh, macam ni all. Kalau ada masalah uh, blackout dekat rumah. Dia terpaksa tidur dalam keadaan tanpa kipas. Tanpa AC. Apa berlaku? Selesa tak tidur? Uh, you akan jadi sensitif tak? Kena <laughs> marah je kan? Padahal you bukan seorang pemarah. You seorang yang loving. Yang caring. Tapi ada sebabkan kipas. Tak ada. Right? Panas. Rimas. So, otomatik terkeluar eh, perangai-perangai yang bukan diri you. So, boleh berlaku pada children juga. Okay? Contohnya baju. Baju tu gatal. Kan? Eh? Itu ah, basic needs lah. Baju tak selesa. Right. So, antara basic needs bukan saja food, water. Ada juga berkaitan dengan tempat tinggal, pakaian, emotional support. Ini kita panggil physiological needs. Okay, dia unsettled business at home. So, membawa ke sekolah. Next, inappropriate expectation for children's development level. Ha, ini masalah guru. Right? Ha, expectation. Anggapan, harapan yang tak setara dengan usia kanak-kanak. Kanak-kanak ni baru 3 tahun. Alright. 
Tapi you expect dia boleh buat, dia boleh fikir, dia boleh selesaikan masalah, dia boleh handle seperti kanak-kanak 6 tahun. Jadi you expect dia berperangai macam 6 tahun. Tapi dia sebenarnya 3 tahun. Walaupun fizikal badan dia besar macam 6 tahun. Tapi otak dia, fikiran dia masih lagi 3 tahun. So dia boleh menjadikan konflik dan kanak-kanak expresskan dalam bentuk tingkah laku. Jadi nakal, jadi tak behave. Right? Uh, katakan dalam rumah adik-beradik, adik kanak-kanak 6 tahun. Abang 6 tahun. Adik 3 tahun tapi badan dia lebih besar ataupun sama besar macam abang dia. Jadi you expect si adik akan behave perangai macam si abang. Walaupun adik ni memang nampak dia matang. Tapi inappropriate expectation boleh menjadikan kanak-kanak tak behave. Right? Uh, and then Inconsistent instruction from adult. Ha, ini pun masalah parents juga. Masalah adult. Memberi instruction yang tak konsisten. Semalam cakap lain, hari ini cakap lain. Semalam mama kata, boleh. Hari ini tak boleh. Ha, dia jadi rebel. Ha, dia jadi memberontak. Mami, semalam boleh tengok TV. Hari ini tak boleh tengok TV. Eh, hey, kenapa pula Mami ni tak tengok TV? Tak boleh. Kenapa Mami? Tak boleh. Mami kata tak boleh, tak boleh. Aduh, tak boleh pula dah hari ni. Sambungan cerita semalam yang shock tu, yang best tu. Memang tengah tunggu-tunggu suspend ni. Tak boleh pula hari ni. Tak ada sebab pula tu. Stres tak? Ha? Macam you kan? Dah tengah follow cerita drama kata-kata. Ha? Drama Angkara Cinta tu. Kona Petang. Tiba hari ni mak tak pergi tengok. Tak boleh tengok. Okay. Hari ni ikut mami pergi pasar. Allah tiba-tiba pula pergi pasar. You dah tengah tunggu semalam punya sambungan. Suspend. So what would happen to you? How do you feel? Ha, Abid, how do you feel? <laughs> yes, you bukannya seorang pemarah, you seorang yang caring, seorang yang loving. Tiba-tiba boleh jadi pemarah, mesti ada punca. Okay, uh, muka dia jadi masam, lebih masam daripada cuka. Alright? Hmm. Mata berpusing-pusing. Tak puas hati je. Dia punya hembusan nafas dah macam naga dah. Alright? Macam nak keluar api dah. Tak puas hati. Disebabkan oleh inconsistent instruction. And the last part is family stress or child routine change. Okay, uh, kadang keluarga pun boleh menjadi ini masalah eksternal lah. Children may misbehave because the routine they are used to have change drastically. Tiba-tiba berubah. And they do not understand why it's happened. Okay. Contoh lah kalau hari ni tiba-tiba saya kata, alright. Um, sekejap lagi kita ada presentation. Saya akan ambil 20 markah. Right? So get ready. Saya akan panggil in random, sorang-sorang. So how do you feel? Perpanjang satu. Okay, and then tiba-tiba saya kata, okay. Uh, Mulil. You start. Tak ada ujung pangkal. You start. Okay. The moment you buka, you buka mulut je, saya dah ambil markah. You have only five minutes. Start. In five seconds. Oh, you tak ada? Okay. That's it. Markah taken. Uh, you dapat kosong per 20. Uh, ulil daripada seorang yang Relax, and calm, diam je. Tiba-tiba jadi seorang, uh, dia macam debater pula dia. Eh? Uh, dia dah jadi macam ketua demonstrasi dah. Uh, because of stress. Apa ni? Kelas, tiba-tiba nak kena ada presentation pula. Dah lari daripada rutin ni. Merubah tiba-tiba. Uh, itu adalah perumpamaan. It could happen to children. 
Okey? Setakat ni faham? Faham ke? Alright, next. Kita pergi aggressive behavior. Ada specific type of behavior problems. Aggression and anti-social behavior. Alright. Okay. Aggression and anti-social behavior. Ini bersifat ganas. Ataupun uh, anti-social. Memang benci. Tak suka bersosial. Uh, ini definition dia lah. Alright. Dia bersifat mengugut. Mencederakan. Sama ada orang lain ataupun apa-apa saja yang berada di persekitaran dia. Ataupun bersikap attacking. Kerja dia nak attack saja. Right? Uh, tak kira depan tu siapa. Cikgu ke? Ibu ke? Uh, kalau you tengok dalam cerita ataupun dokumentari Super Nanny tu kan? Ada kan? Children punya behavior. Attack saja. Uh, itu maknanya bersifat agresif. So, antara jenis-jenis agresif adalah hitting, biting, ha, dia suka pukul, suka tumbuk, gigit, ha. so some children bite other children because they are seeking attention, ada kalanya dia menggigit ni, dia nakkan perhatian. Okay. Beside, young children do not have yet the social awareness to control this behavior when it is directed against others. Ini contoh yang pertama. You boleh refer kepada manual. Saya sebut ni explanation ada dekat sini actually. Ini uh, contoh hitting. Right? Kenapa kanak-kanak hit, bite, fighting, or bullying? Right? Jenis number one, contoh uh, Jenis-jenis uh, Agresif Yang kedua, throwing object Baling video dia Semua benda dia baling Throwing object Some students regularly throw toys And other objects Deliberately aiming at other children To relieve anger Or to relieve their frustration dia tak mampu untuk selesaikan secara verbal Apa dia buat? Dia baling dia Throw Usually what happened was When the children Okay Talk at the child after she or he did The behavior The child is indirectly Is given attention but is not To help to deal with The problems Right Dia menunjukkan sifat agresif dengan mencampak, membaling. Ini adalah jenis yang kedua. Okay, jenis yang ketiga adalah name calling. The child provoke and upset other children by giving those unflattering names or labels. Ha, dia suka bagi gelaran-gelaran. Dia orang tak suka. Right? Gelaran-gelaran uh, yang menyebabkan kawan tu benci, kawan tu lebih marah. The child who call other children's unpleasant names has found a way of hurting them emotionally. As she, he knows that other children's reaction, he or she might repeat the behavior to get similar reaction. The child becomes aware of effective ways to influence others and to get more attention for teachers. Okay. Nah, ini juga adalah sifat yang kita kategorikan sebagai agresif bila memanggil nama orang lain atau membeli ke, memberi gelaran yang menyebabkan orang lain rasa marah. Alright. Dan dia suka berada dalam sifat in control supaya orang lain pun ketawakan dengan gelaran yang dia cipta. Nah, ini kita panggil agresif. Agresif tadi 
segi bihi dari segi emosi mencederakan emosi orang lain ok antisocial tau antisocial tau antisocial ha, apa tu antisocial antisocial adalah satu sifat ataupun istilah ok yang diberikan kepada seseorang yang um, suka mengelakkan diri daripada berada dalam situasi yang ramai orang right? dia tak suka berada dalam keadaan crowd dia suka menyendiri kalau masuk dalam kelas tu, antara ciri-ciri dia, dia mustahil akan duduk di depan ataupun di tengah. Dia akan wujud di ceruk, di hujung. Kalau pergi kenduri tu, tak nampak di mana. Dia akan jerit yang tempat yang tak ada orang. Kalau ramai orang, dia akan rasa tak selesa. Dia akan cepat keluar dari suasana. Okay. Kalau dalam kelas, dia seronok kalau ramai tak ada. Tapi kalau ramai ada dalam kelas, dia akan rasa tak selesa dan terancam. Siapa yang macam ni? Siapa yang dalam kelas yang rasa macam ni? Anti-social. So, there must be a reason. Right? Boleh selesai tak? Can solve this problem? Boleh. Okay, ada terapi dia. Okay, that is the next number three. Okay, ni antisocial behavior. Ha, ni contoh-contoh pecahan kepada antisocial behavior. Using harsh language. Right? Non-sharing, tak suka kongsi-kongsi. Dia jadi sangat agresif, marah bila ada orang ambil ataupun sentuh barang dia. Ha, ini contoh antisocial. Menjerit tertiba. Right? Stealing, mencuri, lying, menipu, bribery. Ha, ini merasuah. Right? Dia rasuah ni maksudnya uh, kita akan discuss. Ha, maksudnya. Using harsh language. Children's are found are fond of talking and communicating using bad words or language right amazon phone suka gemar okay Fond of talking means they like to use a bad words or bad language. But for some preschool children, actually do not understand the literal meaning of those bad words and sentences. But they simply enjoy the reaction of other towards <coughs> oh, sorry, towards language. Harsh or non-verbal language are also included. Ada kadang-kadang, dia tak faham pun. Maksud bad words tu. Tapi dia suka reaction. Reaction orang dewasa kena. Oh, jangan, jangan cakap macam tu. Tak bagus. Ha, kita jadi tiba-tiba berubah. Dia suka tengok reaction. And then they will keep repeat that behavior. That words. Sebab menggunakan kata-kata biasa, orang tak, di, tak, tak, tak beri perhatian pada dia. Dia rasa inferior, dia rasa malu, dia rasa tak yakin. Tapi tiba-tiba dia menggunakan satu bad words, orang bagi attention kat dia. Terbeliak mata. Right? Tiba-tiba semua orang bagi perhatian kat dia. Dia rasa seronok. That's why they keep using the same bad words to gain attention. They use a harsh words, dia menjerit. Okay? Uh, dia menengking untuk dapat attention. Bila cakap biasa, 
Orang tak, suara macam pulau kan dia. Tak suka, tak gemar, tak seronok. Right? Ha, sebab dia pelik. Tapi bila menggunakan perkataan yang harsh, dia seolah rasa macam dapat perhatian. So that's why they are keep using harsh words. Okay, next, non-sharing. There are children who refuse to share personal belongings or school items, siblings and other children and sometimes lead to aggression. It is normal for children to value their own possession or items they have. Preschool children must be tough to share toys and other objects in school in order to inculcate the sense of social integrity and respect. Okay, antara jenis antisocial dia tidak suka berkongsi. Tapi, situasi yang sebenar adalah children perlu belajar berkongsi. Sebab itu dalam prasekolah, kita akan sengaja sebagai guru menggalakkan children share. Walaupun masing-masing dah ada color masing-masing, stationery masing-masing, tapi guru-guru sometimes sengaja untuk uh, stimulate, menggalakkan kanak-kanak untuk berkongsi. Sebab apa? Untuk inculcate social. Untuk berkomunikasi. Bertegur sapa. Jadi guru-guru boleh nampak. Oh, ada children yang tak boleh share. Okay. Uh, dia ada ciri-ciri antisocial. So, inilah masa guru-guru akan ajar untuk kanak-kanak yang ada masalah untuk share. Right? Uh, so, dia akan explain the value of sharing. The value of friendship. The value of uh, give to others. So, non-sharing adalah ciri-ciri antisocial. Okay, next is bribery. What about to bribery? Bribe among children is usually a tendency to win friendship or acquire something from other children or material object from others by promising something in return. Naturally, children develop a variety of techniques to get something from another person. For example, giving fake promises and presenting inducement on other uh, on order to win other favor bukan fever fever ni demam favor f a v o r right so usually bila kanak-kanak merasuah kanak-kanak rasuah bukan macam orang dewasa memberi rasuah okey uh, dia memberi janji-janji manis tujuan dia apa untuk mendapat attention sebab orang tak suka pada dia okey dia kurang kawan in order to win a friends apa dia buat adalah uh, dengan bribe uh, bagi something tapi bersyarat okey to win a friendship berkawan dengan dia je uh, kalau kawan dengan dia je dia akan uh, bagi something bagi buku lah bagi keychain lah In order to win a friendship. And then the last part is stealing, lying. Involve any incident in which a child deliberately takes and keeps an item that does not belong to her or him. This type of antisocial behavior, usually due to the lack of exposure to society values and norms, The child may perceive stealing is a common behavior. The child is less likely to feel guilty for stealing others' belonging. Okay? Dia mencuri. Bohong. Right? So, ini adalah ciri-ciri antisocial. Sebab apa? Sebab apa dia berbohong? Sebab apa dia menipu? Sebab uh, dia kurang expose. Dia tak tahu. Okay. Dia kurang sedar yang mencuri ini adalah tidak bagus. Menipu ni adalah behavior yang tak tak betul. Okay. Tak boleh mengambil hak orang lain. Dia tak tahu. 
Sebab apa? Dia kurang ekspos. Dia hanya memikirkan tentang diri dia saja tanpa memikirkan orang lain. Dia tak fikir tentang perasaan orang lain yang barang hilang, perasaan orang lain yang ditipu. Right? Dia tak ada uh, exposure. Dia tak tahu value tu. Puncanya apa? Sebab dia kurang ekspos. So, ni adalah contoh-contoh ataupun ciri-ciri children yang anti-social. Okay?